Y ahora está precisamente con nosotros Cristian Ramírez, él es lingüista y además pertenece a la comunidad sorda del país y nos va a estar acompañando para hablar de este tema y de las condiciones básicas para que Costa Rica sea una posibilidad para la persona sorda eh, ser bilingüe. Bienvenido Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Explicar primero eh, a todos los que nos están viendo, el bilingüismo parte de, del principio de que la persona sorda tenga la posibilidad de conocer la lengua de señas de su país, así como la lengua oral. En este caso, en Costa Rica sería el alesco y el español. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que se pueda ¿verdad? Eh, ser una realidad del bilingüismo en Costa Rica? Bien, en primer lugar hay que hacer una aclaración. El español tiene dos modalidades. Está el español oral y el español escrito. Para que una persona pueda lograr con éxito el proceso de aprendizaje, bueno, pues se le enseña lo que es el español escrito y la lengua de señas costarricense, para que la utilice en el entorno social. Entonces, las condiciones básicas que deben de existir es que haya muchísima información en ambas lenguas que exista información en español suficiente, por ejemplo, que los padres estimulen por medio de la lectura, de la escritura a las personas sordas y además que por medio de la lengua de señas reciba también el estímulo por medio de modelos lingüísticos que pueda comunicarse con ellos, de esta manera se interese y desarrolle la lengua. Estas son las condiciones, que haya un buen ambiente donde haya suficiente información y que haya buenos modelos lingüísticos para la persona sorda, para su proceso de aprendizaje de la lengua. ¿Cuáles son de repente los, los, ¿verdad? los retos que tenemos a nuestro sistema educativo y las barreras que de, han imposibilitado que hasta ahora sea una realidad para todas las personas sordas el bilingüismo? ¿Cuáles son esas deudas que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública con respecto al tema del bilingüismo? Pues bien, hace falta muchísima información por parte del Ministerio de Educación Pública, pues no hay programas claros sobre el, el bilingüismo. Ahora, el bilingüismo... Es, eh, no debe ser, darse en forma parcial, sino en forma total, que haya modelos lingüísticos, que haya suficiente información y que haya suficiente estímulo. Hace falta materiales, eh, hace falta producir más insumos en lengua de señas costarricense. También es un proceso de desarrollo que tiene que ser armonizado en, en ambas lenguas. Además, hace muchísima falta lo que es la capacitación a los profesores. Siempre se ha pensado desde la perspectiva de la educación especial, pero hay que verlo desde la perspectiva lingüística, que la persona sorda se interese, que aprenda. Los profesores tienen que lograr un buen, una buena retroalimentación con sus estudiantes, con los familiares de las personas sordas. En ocasiones los padres de las personas sordas los creen incapaces, dicen es que él no va a poder lograrlo y entonces se desarrolla en un ambiente lingüístico pobre. Es necesario el estímulo, hacerle muchas preguntas para el desarrollo del pensamiento crítico. Es lo que hace falta y el Ministerio de Educación no lo contempla. El desarrollo del pensamiento lingüístico en las personas sordas para que pueda existir una buena comunicación. Es un profundo cambio en el Ministerio de Educación lo que se necesita para, en, en relación a los programas de las personas sordas. Uh -huh. ¿Por qué eh, verdad, no todas las personas sordas eh, logran ese dominio del español, al menos en la parte oral? verdad? Hay personas sordas oralizadas que hacen lectura labial, que de repente inclusive hablan el español, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no sería la vía más sencilla que la persona sorda aprenda español? ¿Cuál es la importancia de que se respete la lengua de señas y que eh, verdad, eh, haya esa posibilidad de conocer ambas lenguas? Bien, en primer lugar... Eh, la persona sorda no es únicamente una persona que tiene una pérdida auditiva, sino que la persona sorda debe entenderse que es una persona visual, que se comunica por medios visuales. Por esta razón es que necesita el acceso a una lengua visual también. De esta manera puede tener acceso a la información y a la comunicación en forma completa por medio de una lengua visual. En cuanto al español en la modalidad oral, bueno, pues es una habilidad que pocas personas sordas pueden desarrollar. Es necesario un ejercicio en lo que es el aparato fonador, como se desarrollan otras habilidades físicas. No es lo mismo el desarrollo de una habilidad lingüística en forma natural que en forma artificial, porque las personas sordas no escuchan, por esta razón no es natural. Hay que hacer mucho énfasis en lo que es el aprendizaje, la capacitación, que pueda 
y que pueda aprender a leer y a escribir en el, el español. Por esta razón le digo que hay pocas personas sordas que logran el desarrollo de la lengua oral, pero hay personas sordas que pueden desarrollar a nivel escrito el español y también, eh, ya que estamos hablando de estimulación temprana, pues los padres y los profesores también tienen que estimularlos. Es muy importante la atención que se le da a la persona sorda, la oportunidad de aprender a través de la lengua de señas. Pues eh, el bilingüismo no significa algo como que uno más uno es dos, no. Esto es algo muchísimo más complicado, algo más profundo. Eh, pues el aprendizaje de dos lenguas, ¿se cree que es únicamente esto? No. El bilingüismo es que una persona pueda dominar ambas lenguas, que haya alternancia entre una y otra lengua de manera indistinta. Por esa razón es que una persona bilingüe es una persona que desarrolla grandes habilidades. Son los mismos beneficios que recibe una persona oyente cuando aprende inglés y español. Es el mismo caso solamente que con el aprendizaje de español y lesco. Es poder desarrollar esas habilidades y esas competencias. Por último, para cerrar, Cristian, eh, las personas oyentes, ¿qué papel jugamos en este proceso verdad, por facilitar oportunidades de inclusión para la persona sorda en nuestra sociedad costarricense? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas oyentes para ser partícipes también de este proceso hacia el bilingüismo? Bien, es muy importante comprender que la lengua de señas es un patrimonio cultural. Así es, es un patrimonio cultural eh, en la sociedad costarricense. Por esta razón, esto significa que debe haber un reconocimiento social y lingüístico de la comunidad sorda. Es la información que hace falta. Hay que divulgar esta información, que haya una toma de conciencia en las personas oyentes, que se interesen por este valor lingüístico. Eh, es un aprendizaje, que las personas se involucren, se relacionen, compartan, que haya interacción, me parece que es un valor y esto sería lo justo, el reconocimiento de la lengua eh, y que haya bastante interacción social y cultural. En Costa Rica lo que hace falta es, qué sé yo, las personas piensan que es una cultura diferente, pero bueno, eh, hay que interactuar con ellas, hay que comunicarse con ellas, esta es la importancia que hay que darle, que haya más aprendizaje, apoyo, que haya más interacción y, y que hayan actividades que se comportan, que, perdón, que se compartan entre la comunidad sorda y oyente, igual que sucede con la cultura indígena. Es lo mismo estimular, que se promueva el reconocimiento cultural y lingüístico de la comunidad sorda. Esto es realmente lo que los oyentes pueden hacer para interesarse, para apoyar, para involucrarse dentro de la promoción para que, de la comunidad sorda, para que se promueva un entorno eh, lingüístico. Muchísimas gracias, Cristian, por, por habernos acompañado, por esta información sobre el bilingüismo y pues el resto de, de programas del mes de septiembre seguiremos abordando temáticas referentes a la cultura sorda que, como usted bien lo menciona, es muy diversa, es muy amplia y es muy rica y ojalá que cada vez se expanda más aquí en Costa Rica. Muchas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por invitarme.